നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മിന്നിത്തിളക്കത്തിന് കാരണമായ പ്രവർത്തനമാണ് അപവർത്തനം അപവർത്തനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മിന്നിത്തിളക്കത്തിന് കാരണം മരീചയ്ക്ക് കാരണവും അപവർത്തനം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അപവർത്തനമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിനും മരീചയ്ക്കും കാരണം അപവർത്തനം തന്നെയാണ് അടുത്തത് സി ഡിയിലെ വർണ്ണരാജി നമുക്കൊരു സി ഡി അല്ലെ സി ഡിയിലെ ആ വർണ്ണരാജി കാണുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് സി ഡിയിൽ വർണ്ണരാജി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗര വലയങ്ങൾ കാണുന്നതും ഡിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ക്രമരഹിതമായ നീളുകൾ കാണുന്നതും ഡിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡിഫ്രാക്ഷന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് സി ഡിയിൽ വർണ്ണരാജി സൗര വലയങ്ങൾ ക്രമഹിതമായ നീളുകൾ ഇതെല്ലാം ഡിഫ്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഇന്റർഫറൻസിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സോപ്പ് കുമിളയിലെ വർണ്ണങ്ങൾ സോപ്പ് കുമിളയിലെ കാരണങ്ങൾ വരാൻ കാരണം ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശത്തിന് നീലനിറം കൊടുക്കുന്നത് വിസരണമാണ് കടലിന്റെ നീലനിറത്തിനും വിസരണമാണ് ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറത്തിനും കടലിന്റെ നീലനിറത്തിനും കാരണം വിസരണം എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചുവന്ന ചക്രവാളം കാണുന്നതും വിസരണമാണ് അപ്പോൾ ആകാശത്തിന്റെ നീലനിറവും നമ്മുടെ കടലിന്റെ നീലനിറവും ചുവന്ന ചക്രവാളവും വിസരണം എന്ന പ്രവർത്തന മൂലമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് മഴവില്ലുണ്ടാവുന്നത് പ്രകീർണനം എന്ന പ്രവർത്തന മൂലമാണ് പ്രകീർണനം മൂലമാണ് മഴവില്ലുണ്ടാവുന്നത് വജ്രത്തിൽ വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലമാണ് പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം മൂലമാണ് വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കം മിന്നിതിളകുന്ന വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കം വരുന്നത് പൂർണ്ണ ആന്തരിക പ്രതിഫലനം മൂലമാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ഡോക്ടർ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡെൻമാർക്കിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോൾ കെറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഡെൻമാർക്കിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോൾ കെറ്റിംഗ് എന്ന പേരിലാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെസറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയുന്നത് നെസറ്റ് ആണ് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് മജ്ലിസ് എന്നാണ് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് മജ്ലിസ് എന്ന പേരിലാണ് മജ്ലിസ് ആണ് ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് ഐസ്ലാൻഡിന്റെ പാർലമെന്റ് ആണ് അൽതിങ് ഐസ്ലാൻഡിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് അൽതിങ് എന്ന പേരിലാണ് ജപ്പാന്റെ പാർലമെന്റ് ഡയറ്റ് ആണ് പലതവണ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ജപ്പാന്റെ പാർലമെന്റ് ഡയറ്റ് ആണ് ജർമ്മനിയുടെ പാർലമെന്റ് ബുന്തേ സ്റ്റാങ് ആണ് ജർമ്മനിയുടെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബുന്തേ സ്റ്റാങ് എന്ന പേരിലാണ് പോളണ്ടിന്റെ പാർലമെന്റ് സജം ആണ് സജം എന്ന പേരിലാണ് പോളണ്ടിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു നോക്കാം ഡെൻമാർക്ക് ഫോൾ കെറ്റിംഗ് ഇസ്രായേൽ നെസറ്റ് ഇസ്രായേൽ മജ്ലിസ് ഐസ്ലാൻഡ് അൽത്തിങ് ജപ്പാൻ ഡയറ്റ് ജർമ്മനി ബുന്തേ സ്ലാങ് പോളണ്ട് സജം എന്ന പേരിലാണ് പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവ പലതവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം സ്വീഡന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെക്കിറ്റ്സാൻ എന്നാണ് റെക്സാൻ എന്ന പേരിലാണ് സ്വീഡന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നോർവേയുടെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോക്ടിങ് എന്ന പേരിലാണ് നോർവേയുടെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോർട്ടിങ് എന്ന പേരിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാതീയ സംഗ്തൻ എന്ന പേരിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജാതീയ സംഗ്തൻ എന്ന പേരിലാണ് റഷ്യയുടെ പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്യൂമ എന്ന പേരിലാണ് ഡ്യൂമ എന്ന പേരിലുള്ള പാർലമെന്റ് റഷ്യയുടെ പാർലമെന്റ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വീഡൻ റെക്സ്റ്റാങ് നോർവേ സ്റ്റോക്ടിങ് ബംഗ്ലാദേശ് ജാതീയ സംഗ്തൻ റഷ്യ ട്യൂമ എന്ന പേരിലാണ് പാർലമെന്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലെ യൂണിറ്റുകളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഫിസിക്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജൂൾ ആണ് ജൂൾ ആണ് ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലും താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് കെൽവിനുമാണ് ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളും മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് പാസ്കലും താപനിലയുടെ താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായി മറ്റുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ഫിസിക്സിലെ മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്
പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഇവയെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായ യൂണിറ്റുകളാണ് പക്ഷെ പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പരീക്ഷയുടെ ഒരു ടെൻഷൻ മൂലം പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രിയും കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡും പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടുമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് ഫിസിക്സിലെ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അടുത്ത വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മ്യൂസിയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസിയങ്ങളെ പറ്റി അത് എവിടെയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തന്നെ നോക്കാം നേപ്പിയർ നിയമസഭാ മ്യൂസിയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം ഇവയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം നിയമസഭാ മ്യൂസിയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം ഇവയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സോയിൽ മ്യൂസിയം പറക്കോട്ട് കോണത്താണ് പറക്കോട്ട് കോണത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പറക്കോട്ട് കോണത്താണ് സോയിൽ മ്യൂസിയം സർദാർ പട്ടേൽ മ്യൂസിയം കൊല്ലത്താണ് സർദാർ പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം ആണ് സർദാർ പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്താണ് കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം കായംകുളത്താണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കായംകുളത്താണ് കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം കയർ മ്യൂസിയം കലവൂരാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കലവൂരാണ് കയർ മ്യൂസിയം അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം നിയമസഭാ മ്യൂസിയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം ഇവയെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സോയിൽ മ്യൂസിയം പറക്കോട്ട് കോണവും സർദാർ പട്ടേൽ മ്യൂസിയം കൊല്ലത്തും കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം കായംകുളത്തും കയർ മ്യൂസിയം കലവൂരിലുമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കലവൂരിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തതായി മറ്റുള്ള മ്യൂസിയങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയം തകഴി മ്യൂസിയം ഇവയെല്ലാം ആലപ്പുഴയിലാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയം തകഴി മ്യൂസിയം ഇവയെല്ലാം ആലപ്പുഴയിലാണ് തേയില മ്യൂസിയം മൂന്നാറാണ് മൂന്നാറിലാണ് തേയില മ്യൂസിയം കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് കൊച്ചിയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിലാണ് കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം തേക്ക് മ്യൂസിയം ആണ് നിലമ്പൂര് നിലമ്പൂരാണ് തേക്ക് മ്യൂസിയം പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടാണ് പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം അറക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ണൂരാണ് അറക്കൽ മ്യൂസിയം ആണ് കണ്ണൂരുള്ളത് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മ്യൂസിയങ്ങൾ നോക്കുക ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയം തകഴി മ്യൂസിയം അല്ല ആലപ്പുഴയിലും തേയില മ്യൂസിയം മൂന്നാറും കേരള ചരിത്ര മ്യൂസിയം ഇടപ്പള്ളിയിലും തേക്കു മ്യൂസിയം നിലമ്പൂരും പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം കോഴിക്കോടും അരക്കൽ മ്യൂസിയം കണ്ണൂരുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അടുത്തായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നദികളെ പറ്റിയും ആ നദികളെ ഏറ്റവും വലുത് തൊട്ട് ചെറുത് വരെ അവയുടെ നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെരിയാറാണ് പെരിയാറിന്റെ നീളമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം പമ്പ നദിയുടെ നീളം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പമ്പ നദിയുടെ നീളം ചാലിയാറിന്റെ നീളമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലിയാറിന്റെ നീളമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നീളം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നീളം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ നദിയാണ് ചാലക്കുടി പുഴ അടുത്തത് കടലുണ്ടി പുഴ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് കടലുണ്ടി പുഴയുടെ നീളം അച്ചങ്കോവിലാറിന്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പെരിയാർ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറിന്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഭാരതപ്പുഴയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പമ്പ നദിയുടെ നീളം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കി
ചാലിയാറിന്റെ നീളം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ നീളം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കടലുണ്ടി പുഴയുടെ നീളം നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അച്ചങ്കോവിലാറിന്റെ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്ററുമാണ് നമുക്കിനി മറ്റുള്ള നദികൾ കൂടി നോക്കാം കല്ലടയാറിന്റെ നീളമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ നീളവും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ കല്ലടയാറും മൂവാറ്റുപുഴയാറും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്ററുമാണ് ദൂരം നീളമുള്ളത് വളപട്ടണം പുഴ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രഗിരി പുഴ നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ കല്ലടയാറ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് പ്രധാനമായി ഒഴുകുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എറണാകുളം ജില്ലയിലും വളപട്ടണം ചന്ദ്രഗിരി മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയെല്ലാം ഒഴുകുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായി ഒഴുകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അതായത് ജനുവരിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജനുവരി ഒമ്പത് ദേശീയ പ്രവാസി ദിനമാണ് ദേശീയ പ്രവാസി ദിനമാണ് ജനുവരി ഒമ്പത് ദേശീയ യുവജന ദിനം ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ദേശീയ യുവജന ദിനം ദേശീയ കരസേന ദിനം ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ചാണ് ദേശീയ കരസേന ദിനം ദേശീയ ബാലികാ ദിനമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ദേശീയ ബാലികാ ദിനമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് ദേശീയ പ്രവാസി ദിനം ജനുവരി ഒമ്പത് ദേശീയ യുവജന ദിനം ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ കരസേന ദിനമാണ് ജനുവരി പതിനഞ്ച് ദേശീയ ബാലികാ ദിനമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് രക്തസാക്ഷി ദിനം ജനുവരി മുപ്പതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറും രക്തസാക്ഷി ദിനം ജനുവരി മുപ്പതുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ജനുവരിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ വരുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഖരാവസ്ഥ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത് ദ്രാവകം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത് വാതകം ഗ്യാഷ്യസ് നാലാമത് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് അവസ്ഥകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഗരം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ്രാവകം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാതകം ഗ്യാഷ്യസ് ഗ്യാസ് ആണ് നാലാമത് പ്ലാസ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അടുത്ത് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മയാണ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ആറാമത്തെ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏഴാമത്തെ ക്വാർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയാണ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ ഭൂപടങ്ങളും നിറങ്ങളും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് റോഡുകളെയും പാർപ്പിടങ്ങളെയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചുവപ്പ് നിറം ഭൂപടത്തിലെ ചുവപ്പ് നിറം കാണിക്കുന്നത് റോഡുകളും പാർപ്പിടങ്ങളുമാണ് കാണിക്കുന്നത് നീല നിറം കാണിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളാണ് ജലാശയങ്ങളാണ് നീല നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് തവിട്ട് നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് മണൽക്കൂന കുന്നുകൾ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ തവിട്ട് നിറത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മണൽക്കൂന കുന്നുകൾ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ റോഡുകൾ പാർപ്പിടങ്ങൾ നീല ജലാശയം തവിട്ട് നിറത്തിൽ മണൽക്കൂന കുന്നുകൾ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് തവിട്ട് നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത്
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളെയാണ് വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് തരിശു പ്രദേശങ്ങളെയാണ് തരിശു പ്രദേശങ്ങളെയാണ് വെളുത്ത നിറത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് തീവണ്ടിപ്പാത അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾ ടെലിഫോൺ ലൈൻ അപ്പൊ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ ഭൂപടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തീവണ്ടിപ്പാത രേഖാംശ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ടെലിഫോൺ ലൈൻ തുടങ്ങിയവയാണ് കറുപ്പ് നിറത്തിൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പച്ച നിറം നൈസർഗിക സസ്യജാലം മഞ്ഞ നിറം കൃഷിയിടങ്ങൾ വെളുപ്പ് നിറം തരിശു പ്രദേശങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത വിഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ ജിയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ തന്നെ കാശ്മീർ ലഡാക്ക് കാണുന്ന ചുരമാണ് സോജില ചുരം സോജില ചുരം നമ്മൾ കാണുന്നത് കാശ്മീർ ലഡാക്കിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് നാദുല ചുരമാണ് നാദുല ചുരമാണ് സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഷിപ്കില ചുരം ഷിപ്കില ചുരമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഗൽബർ ചുരം പാകിസ്ഥാനെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഗൽബർ ചുരം ഇന്ത്യ ചൈന നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ ചൈന നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലിപ്പുലേബ് ചുരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യ ചൈന നേപ്പാൾ ലിപ്പുലേബ് ചുരമാണ് ഇപ്പൊ കാശ്മീർ ലഡാക്ക് സോജില ചുരം സിക്കിം ടിബറ്റിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു നാദുല ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഷിപ്കില ചുരമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന നേപ്പാളിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിപ്പുലെ ചുരമാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാരക്കോറമാണ് കാരക്കോറമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയെയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വ്യാപാരത്തിനായി തുറന്ന ചുരമാണ് നാദുല ചുരം ഇന്ത്യയും ചൈനയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വ്യാപാര രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള കച്ചവടം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തുറന്ന ചുരമാണ് നാദുല ചുരം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ബൊലാൻ ചുരം ബൊലാൻ ചുരമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ബൊലാൻ ചുരം അടുത്തത് ഡെക്കാനിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് അസിർഗർ ചുരം ഡെക്കാനിലേക്കുള്ള താക്കോൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് അസിർഗർ ചുരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യ ചൈന നേപ്പാൾ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ലിപ്പുലേക് ചുരം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് കാറക്കോറം ഇന്ത്യയെയും ചൈനയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വ്യാപാരത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്ത ചുരമാണ് നാദുല ചുരം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് ബൊലാൻ ചുരം ഡെക്കാനിലേക്കുള്ള തക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് അസിർഗർ ചുരം ഈ ചുരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പല പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ചുരത്തിൻ്റെ പേര് നൽകിയിട്ട് ഏതല്ല രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തള്ളി ഇവ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം പത്രങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലേക്ക് സംബാദ് കൗമുദി മിറാത് ഉൽ അക്ബർ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് സംബാദ് കൗമുദി മിറാത് ഉൽ അക്ബർ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ഉദ്ബോധനം തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് വിവേകാനന്ദനാണ് വിവേകാനന്ദന്റെ പത്രങ്ങളാണ് പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ഉദ്ബോധനം അടുത്തത് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ നവജീവൻ നാല് പത്രങ്ങളാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങിയത് അതിൽ യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ നവജീവൻ തുടങ്ങിയ നാല് പത്രങ്ങളാണ് കേസരി മറാത്ത തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് 
ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ പത്രങ്ങളാണ് കേസരി മറാത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക സംബാദ് കൗമതി മിറാത് ഉൽ അക്ബർ തുടങ്ങിയത് രാജാറാം മോഹൻറോയിയാണ് വിവേകാനന്ദന്റെ പത്രങ്ങളാണ് പ്രബുദ്ധ ഭാരതം ഉദ്ബോധനം മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളാണ് യങ് ഇന്ത്യ ഹരിജൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ നവജീവൻ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങിയതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ബൃഹത് കൃത ഭാരത് മുക് നായക് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ പത്രങ്ങളാണ് ബൃഹത് കൃത ഭാരത് മുക് നായക് തുടങ്ങിയവ അടുത്ത് ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആനി ബസന്റ് ആണ് യങ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂ ഇന്ത്യ ആനി ബസന്റ് തുടങ്ങിയ പത്രമാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യയും കോമൺ വീലും ആനി ബസന്റ് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളാണ് കോമറേഡ് എന്ന് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ പത്രം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയ പത്രമാണ് കോമറേഡ് എന്ന പത്രമാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി തുടങ്ങിയ പത്രം അടുത്ത് ഹിന്ദു ഇപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഹിന്ദു തുടങ്ങിയ ആരാണ് ജി എസ് അയ്യർ വീരരാഘവ ചാരി സുബ്ബ റാവു പണ്ഡിറ്റ് ഹിന്ദു തുടങ്ങിയത് ജി എസ് അയ്യർ വീരരാഘവ ചാരി സുബ്ബ റാവു പണ്ഡിറ്റ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഹിന്ദു പത്രം തുടങ്ങിയത് കർമ്മയോഗി എന്ന പത്രം തുടങ്ങിയത് അരവിന്ദാഘോഷാണ് അരവിന്ദാഘോഷമാണ് കർമ്മയോഗി എന്ന പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്ന പത്രം തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ബൃഹത് കൃത ഭാരത് മുക് നായക് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആനി ബസന്റ് ആണ് കോമറേഡ് എന്ന പത്രം തുടങ്ങിയത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ആണ് ഹിന്ദു തുടങ്ങിയത് ജി എസ് അയ്യർ വീര രാഘവചാരി സുബറാവ് പണ്ഡിറ്റ് തുടങ്ങിയവരാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിക്കും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്കുമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കമൻ കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കാതിരിക്കുമല്ലോ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് Thank you for watching Kela PSC exam topper